eu sou a Ana Hilbert e tenho um imenso prazer de estar aqui falando com você nesse dia tão especial em comemoração ao Dia das Mulheres para te passar uma mensagem sobre procrastinação. Ah, tá tão gostoso ficar aqui. Ah, só mais cinco minutinhos na cama. Hum, acho que eu vou ali no mercado fazer umas comprinhas, depois eu volto e continuo trabalhando aqui. Já se pegou falando alguma dessas frases? aquela atitude ou falta de atitude que a gente tem de ficar empurrando as coisas com a barriga, de deixar para fazer depois ah, e aí no final das contas a gente acaba cheia de tarefa, só que não consegue concluir nada, sabe? Você tem um monte de coisa começada, mas não consegue terminar nada, por quê? Sempre tem alguma outra coisa para fazer, uma outra atividade para começar e a lista vai crescendo e nunca termina. Por que, que a gente se sabota e acaba não partindo para ação? Tá, mas e aí? O que, que a gente faz para começar a deixar a procrastinação de lado? Bom, eu vou te dar três passos para você começar a deixar essa procrastinação de lado e realizar muito mais. O primeiro deles é saber qual é o seu objetivo. Onde você quer chegar? O que, que você quer conquistar? Pensa aí em uns post-its, é, pega umas canetas coloridas e começa a desenhar qual é o seu objetivo. É ter novos clientes? É ter mais vendas? É trabalhar o seu autoconhecimento? É viajar o mundo? Qual é o seu objetivo? E você pode trabalhar mais de um também. Eu aconselho que você faça em post-its e coloque numa cartolina ou na parede de casa. Esses são seus objetivos. E aí o segundo passo é você identificar quais são as atividades, as tarefas que você precisa desenvolver para chegar até lá, para alcançar o seu objetivo. Então, o que você vai precisar fazer para alcançar cada um desses objetivos? Pensa bem. Pode fazer uma lista é, em, em ordem crescente, ou você pode fazer um mapa mental, ou também trabalhar com os post-its. Então, você já tem o seu objetivo. E você já tem as tarefas que você precisa fazer para chegar até lá. E aí, o que, que falta? O terceiro ponto é partir para a ação, é fazer acontecer. E é aí que a procrastinação vem, né? Vem aquele anjinho do mal aqui e fala para você, não, fica mais cinco minutinhos na cama. Não, ó, faz outra coisa primeiro, depois você volta aqui para a tua tarefa, que vai te levar para o teu objetivo, né? Então esse anjinho vem aqui, fala no nosso ouvido e sabota a gente e a gente acaba enrolando, deixando para depois. O lance é agir. Então faz, fazer os seus objetivos pode ser fácil. Definir as tarefas também. Partir para a ação é onde você precisa é, colocar a sua energia, é colocar o seu foco. Então é aí que você vai fazer acontecer. Tá? É levantar da cama, é levantar da cadeira, é, é respirar com vontade, dar um sorriso, colocar um sorriso no rosto e pensar no seu objetivo. Visualiza lá na frente, você já com seu objetivo conquistado. Você não ia se sentir bem? Você não se sente feliz imaginando você conquistando aquilo que você tanto quer? Pois é, para conquistar você precisa agir. E para agir você tem que evitar os pensamentos de eu não consigo, eu vou deixar para depois, ai agora não, muito pelo contrário, você precisa programar sua mente. Então meu conselho é, acorde de manhã já com um pensamento positivo, com um pensamento em realização, tá? E faz acontecer, foco é força, foco traz resultado, tá? Então, pratique isso no seu dia a dia, comece aos pouquinhos, não precisa ser drástico não, tá? Começa quando você vê que você está com um pensamento assim, sabotador, que vai te fazer ficar um pouquinho mais ali procrastinando, negocia, faz acontecer, vai fazer toda a diferença. Quando você, conseguir, quando você começar a atingir seus resultados, você vai se sentir ainda muito mais motivado. Então, para fechar esse vídeo, eu quero te desejar um dia da mulher muito especial, um dia maravilhoso e que seja um ano, na verdade, incrível. 
que em 8 de março do ano que vem você olhe para trás e veja quantas conquistas você teve no último ano. E eu quero ouvir você ano que vem falando para mim, me mandando um e-mail. Ana, eu fiz, eu fiz acontecer e eu estou atingindo os meus resultados. Um grande beijo e até a próxima.